Good morning students. Today we are going to see the pros in 8th standard. Hobby turns a successful career. What is mean by hobby? Hobby na enna abdi na poludu poku. Over turko naray hobby sirko. Adadi ella athko oray maria na hobby sirka de. Different hobby sirko. But first of all, idhlo or story solir kanga. Section one matu na mane ki paaka paro. Once there was a boy. Or paye arna nga. And the paye m peer vandu money. His name was Mani. He was studying at the school in his village. Avanudaya gramatliye and the paya enna pannanga padichittirundanga. He had a difficulty in reading and writing. And the paya enakku konja problem irundhuchu. Padikka theri padikkiradhilayum eludharadhilayum konja sirama irundhuchu. Ivungaloda grandfather adha notice pannanga. Adha paathittu kandupidichittu enna pannanga appadina அந்த பையன் தூங்குறப்ப நிறைய ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஹெல்ப்டி ஹிம் பை ரீடிங் பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் நிறைய கதைகளை அவர் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க கிராஜுவலி ஹி ஹேஸ் ஸ்டார்டட் ரீடிங் அந்த பையன் கிராஜுவலியாக படிப்படியாக என்ன பண்ணான் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே ஹி நாட் ஓன்லி என்ஜாய் ரீடிங் பட் ஆல்சோ ஹி ஸ்டார்டட் டு ரைட்டிங் ஆல்சோ எழுதுறது படிக்கிறது மட்டும் இந்த பையனை வந்து ச நல்லா பண்ணலை பண்ணிட்டு எழுதுறதும் நல்லா அவனுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவான் ஹி ரைட் ஏ எஸ்ஏ அபவுட் ஹாபி உடனே இந்த பையன் வந்து ஹாபியை பற்றி ஒரு எஸ்ஏ ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காங்க அதை பற்றினது தான் இந்த ப்ரோஸ் ஓகே இப்போ ஹாபி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஹாபிஸ் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் வி டூ இன் அவர் ஸ்பேர் டைம் ஸ்பேட் டைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா லீஷர் டைம் இப்போ எல்லாத்துக்கும் லீஷர் டைம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ கிளாஸஸ்லனா லீஷர் லீஷர் டைம்னா க டீச்சர்ஸ்க்கும் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதே போல் லீஷர் டைம் படிக்கிறது படிச்சுட்டு மீதி உள்ள நேரம்லாம் லீஷர் டைம் தான் அந்த மாதிரி லீஷர் டைமில் நம்ம செய்கிற ஆக்டிவிட்டிக்கு பேர் தான் ஹாபி இப்போ சில பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டனிங் பிடிக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபி பிடிக்கும் புக்ஸை ரீட் பண்ணுறது பிடிக்கும் ஸ்விம் பண்ணுறது பிடிக்கும் ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் பண்ணுறது பிடிக்கும் வீடியோ கேம்ஸில் விளையாட பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லை ட்ரா பண்ணுறது பிடிக்கும் புக் ரீடிங் பிடிக்கும் டான்ஸ் ஆடுறது பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ மெனி ஹாபிஸ் ஆர் தேர் ஓகே இப்போ ஹாபிஸ்னால் நமக்கு என்னென்னலாம் ஹாபிஸ் எந்த அளவு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹாபிஸ் டு லேர்ன் New things. புது விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த ஹாபிஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம ஹாலிடேஸ் டைம் இருக்கும்போதும் நம்மளுடைய பொழுதுபோக்கு வேலைகளை செய்யும்போது நிறையா விஷயங்களை நம்ம பிக்சர்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை பேப்பரை வச்சு நிறைய செய்வோம் அதனால் ஒரு ஷேப்பை நம்மளாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நம்ம படிக்க படிக்க நிறைய நம்ம கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் நெக்ஸ்ட் Relax after tiring day. அதாவது நம்மளை நாமே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் டயரிங் அப்படின்னா ரொம்ப சோர்வடைந்த நேரத்தில் நம்மளை நாமே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது எதனால் அப்படின்னா இந்த ஹாபிஸ்னால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் எனர்ஜாய்ஸ் It energizes mind and body. That is, energize abdina, giving energy. Give energy. Energize abdina, giving energy. நம்மளுக்கு எனர்ஜியை கொடுக்கறது எது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஹாபி தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளை நாமே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது எதனால் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஹாபினால் நெக்ஸ்ட்டு எனர்ஜைஸ் பண்ணுது எதை நம்மளோட பாடியையும் சரி நம்ம மைண்டையும் சரி நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறது எது அப்படின்னா இந்த லீஷர் டைமில் இந்த ஸ்பேர் டைமில் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த பொழுதுபோக்கு வேலைகள் தான் ஒரு ரைட்டர் சொல்லியிருக்காங்க வாட் எவர் 
you like to do make it a hobby Warren Buffett அப்படிங்கற ஒரு ரைட்டர் சொல்லிருக்காங்க என்னெல்லாம் நீ விரும்பி செய்றியோ அத வந்து உன்னுடைய ஹாபியா ஆக்கிக்கோ அப்படினு Warren Buffett அப்படிங்கற ஒரு ரைட்டர் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ரைட்டிங்க பத்தி பாப்போம் Writing is a unique hobby because most people don't want to exhaust themselves in their spare time writing அது இப்ப எப்படி நம்ம வந்து ஹாபியை வந்து நம்ம யூனிக்யூ யூனிக்யூ அப்படின்னு சொன்னோம்னா யுனீக் அப்படின்னு சொன்னோம்னா யுனீக் அன்காமன் அர்த்தம் அதாவது தனித்துவமான ரைட்டிங்கிறது ஒரு தனித்துவம் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு டஃப்பானது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நம்ம இந்த கேரக்டரில் பார்த்தோன்னா இந்த மணி அப்படிங்கிற அந்த பாய்க்கு ரைட்டிங் இருந்த எஸ்ஏ ரைட்டிங் எழுதும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டஃப்பாக வந்து அதை ஃபீல் பண்ணலை ஹி என்ஜாய்ட் ரைட்டிங் அதனால தான் ரைட்டிங்கிறது அந்த பாய்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போ எல்லாம் வென் ஐ கெட் எ ஃப்ரீ டைம் இந்த பாய்க்கு எப்போ எல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ நான் ஐ பிக் எ பென் அண்ட் நோட் புக் நான் பென்னை எடுத்துருவேன் நெக்ஸ்ட்டு நோட் புக் எடுத்துகிட்டு என்னென்னலாம் எனக்கு ஸ்டோரிஸ் தெரியுதோ போயம்ஸ் தெரியுதோ நெக்ஸ்ட்டு என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் என்னவோ அது எல்லாமே நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னுடைய ரைட்டிங்ஸை ரைட்டிங்ஸ் மூலமாக நான் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரைட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வாய்ஸை ஒரு பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வாய்ஸ்க்கு ஒரு நம்ம மனசில் என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ அதை ரைட்டிங் மூலயமா எழுதுனா அது ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் என்ன அப்படின்னா நான் எப்போயெல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சனோ அப்போ நானே என்னை மறந்துடுவேன் அப்படின்னு இந்த பாய் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு மேஜிக்கும் மேஜிஷியன்ஸ் இருக்கிற உலகத்துக்கு போகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஐ இமேஜின் எ வேர்ல்ட் வித் மேஜிக் அண்ட் மேஜிஷியன் அதாவது மந்திரங்கள் நிறைய மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் செய்கிற மாதிரி அந்த உலகத்துக்கு நான் போகிற மாதிரி எனக்குள்ளாரே ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் அதாவது பறவைகள்லாம் நடந்து போகிற மாதிரியும் நான் வந்து பறக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் அதே போல் எனக்கு ஸ்டோரி சொல்லும்போது ஸ்மால் சில்ட்ரன்ஸ் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஸ்மால் சில்ட்ரன்ஸ்ட்ட சிட் பண்ணி அதாவது உட்காந்து நான் நிறைய கதைகளை சொல்லும்போது அவங்க ஃபேஸில் வர எக்ஸ்ப எக்ஸ்ப்ரெஷனை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் ரைட்டிங்ஸில் இன்னும் என்னை இன்ட்ரியூஸ் பண்ணி நிறைய ரைட்டிங்ஸை எழுத வைக்கிறதும் இந்த ஹாபி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆல் ஆஃப் யூ ஹாவ் டு டூ நம்ம எல்லாருமே ரைட்டிங்கிறத எழுதலாம் அதாவது நம்ம எழுத எழுத நிறைய தப்பான வார்த்தைகள்லாம் நம்மள்டேருந்து போய் நிறைய கரெக்டாக ப்ராக்டிஸாக நம்ம குட் வேர்ட்ஸாக நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் ட்ரைன் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அந்த ஹாபியை ஃபஸ்ட்டு தொடங்கும்போது மை ஹாபி வந்து நான் ஸ்கூல்லேருந்தே தொடங்கிட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னால் அக்யூரட்டாக என்னால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல அக்யூரட்னா எக்ஸாக்டாக அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அக்யூரட்டாக எக்ஸாக்டாக வந்து என்னால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல ஆனால் படிப்படியாக நான் ரீட் பண்ண எழுத எல்லாமே எனக்கு ப்ராக்டிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னால் ஒரு திங்ஸை பற்றியோ இல்லை ஒரு எஸ்ஏவோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ஈஸியாக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மணி அப்படிங்கிற பாய் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து எஸ்ஏஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நான் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதாவது எனக்கே தெரியாமல் நான் வந்து இன்னும் புதுசு புதுசாக கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கும் எனக்குள்ளார வந்துச்சு இப்போ நான் என்னென்னலாம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஃபிக்ஷன் அண்ட் நான் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அதாவது இமேஜினேட்டிவ் இமேஜினரி ஸ்டோரிஸும் இமேஜினரி இல்லாத அந்த கதைகளை பற்றி அதோட ஃபார்மேட்டை பற்றி நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க கற்றுக்க நம்மளுடைய வ வக்காப்லரி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்மளோட ரீடிங் ஸ்கில் ரைட்டிங் ஸ்கில் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதாவது ஹூ நோஸ் யாருக்கு தெரியும் நான் ஒரு நாள் ஆர் கே நாராயணன் மாதிரி ஒரு ரைட்டராக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லெசனை ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரீடிங்க்கும் ரைட்டிங்க்கும் எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி தன்னுடைய ஹாபிஸாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து ஹாபிஸாக எதை வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா 
மொபைலை பார்க்குறதும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிவியை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதும் அவங்க ஹாபியாக இருக்குது அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம நிறையா புக்ஸை ரீட் பண்ண நிறைய நம்மளாக சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுத எழுத நமக்கு ரீடிங் ஸ்கில்லும் ரைட்டிங் ஸ்கில்லும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகி நம்ம ஒரு வேல்யூபிள் பர்சனாக இந்த வேர்ல்டுக்கு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன்று இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க யார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா சிஎன் அண்ணாதுரை எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும் அதாவது நம்மளோட ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு இவங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணுவாங்க நிறைய ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காங்க சினி டைலாக்ஸ் கூட எழுதியிருக்காங்க ஹிவாசி ஒரு கிரேட் ரைட்டர்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபெமிலியர் பர்சனாக வரணும்னா யூ ஷுட் டிவலப் ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங் ஸ்கில் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச்